Francesco Aloia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio e buongiorno a chi ascolta il posto delle parole. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast per farci incontrare la sua storia, questo sangue masticato, il romanzo pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti. Francesco Aloia, leggo una risvolta di copertina, nato a Napoli nel 99, quindi giovanissimo scrittore, ha vissuto fino a 18 anni a Marano, in provincia di Napoli. Dopo il liceo è andato via perché convinto che del luogo in cui è cresciuto non ci fosse nulla da raccontare. Ecco, non ci fosse nulla da raccontare nei luoghi dove, dove si nasce. Questa è una cosa che si sente molto spesso. Però è successo qualche cosa a Francesco Loria, che poi si trasferisce a Torino e dove frequenta la scuola Holden, che spesse volte noi raccontiamo. E che cosa è successo alla scuola Holden, Francesco Loria? È successo che mh, ognuno di noi ha iniziato in generale a fare un lavoro di introspezione e di, diciamo, di un tentativo di provare a trovare tutte le, le sfumature che ci car- caratterizzavano in quanto autori, in quanto menti più o meno creative. E, e ci si accorge solo, secondo me, quello che è stato il mio caso, a una certa distanza da, dalle cose le si riesce a osservare in maniera più complessa e, e completa. E il, il non c'è nulla di raccontare di casa in realtà è anche un po' una provocazione perché eh, come nel, in tutte le storie c'è sempre un arco di consapevolezza dei personaggi e volevo che il mio fosse appunto quello anche nella narrazione quello di partire col pregiudizio di, di non voler raccontare nulla di rinnegare la patria e poi man mano uh, legarci sì, e, e trovare che in realtà uh, è un posto unico come ogni posto natale eh sì, è un posto sicuramente unico ma per entrare in questa storia Francesco Loia Andiamo, andiamo a scoprire insieme le immagini di copertina. Che cosa ci dice? Ma io la vedo come, come un'incursione, un'incursione di un occhio presente all'interno di un contesto del passato di tanti anni fa e di un paio di figure che si rizzelano di questo sguardo e che ne sono incuriosite è un po' per me il rapporto che c'è tra, tra la voce narrante di una storia e un po' i personaggi che la, che la popolano nel mio caso è andata proprio così nel senso da, da, dal nostro presente che diventa anche presente narrativo della storia si, si finisce prima nel 1930 e poi in avanti fino a ritoccare il presente eh sì, a ritoccare il presente, per ritoccare però il presente bisogna andare a scoprire il passato e qui questo, questo romanzo ci, ci fa scoprire un passato anche molto torbido, no? non solo di tanino e bastimento, ma di molto molto altro. A nonna Ada che mi ha insegnato a masticare. A masticare che cosa? Eh, eh, beh, come una delle delle verità diciamo più importanti di di questa storia secondo me è appunto questo proverbio qui che recita o sangue si mastica ma non si sputa il sangue si mastica ma non si sputa che appunto mia nonna mi ha sempre fatto entrare in testa no? Quando magari vedeva che c'era qualcosa che non andava a casa quando litigava con uno dei suoi figli o quando io litigavo con mia madre questa era sempre la sua risposta e, e quindi masticare il sangue diventa mh, proprio il modo di, di realizzare il, il legame familiare il modo di tenerlo stretto il modo di accorgersi di tutte le cose che ci fanno stare male ma allo stesso tempo accoglierle dentro perché, perché è un, fe- un peso che è fatto per essere trascinato insieme per essere portato insieme da chi condivide quella, quella cosa là eh, quello che diceva la nonna era giusto, eh, eh, 
anche alla luce di quello che si svolge in questo romanzo che ha come titolo per l'appunto questo sangue masticato ma questo romanzo comincia con queste parole al pari di certe bestie ci accade di seguire l'odore del sangue per ritrovare la strada di casa ed è proprio vero quindi che il sangue va masticato e non sputato perché se lo sputi la strada di casa non la ritrovi più esatto e, e poi mi piaceva l'idea di mettere le persone e gli umani al pari di, degli animali nel momento in cui ci si trova di fronte a situazioni di vita o morte e tutte le nostre elucubrazioni tutta la nostra intelligenza passa proprio in secondo piano uh, a favore del, dell'istinto animale e quindi quella era una dimensione che mi piaceva perché poi il sangue e l'olfatto, no? l'olfatto è, è il senso più animale di tutti forse e, e quindi mi piaceva l'idea che ci fosse una scia di, di odore di sangue da seguire l'odore di sangue da seguire e quindi da fissare nero su bianco e quindi da raccontare in che, in che modo Francesco Aloia questa, questa storia familiare ha acceso, ha acceso la miccia perché poi scaturisse la narrazione? Eh, beh, in tutti i romanzi familiari più belli che ho letto e che mi hanno fatto venire insomma, la voglia di provare a fare il mio tentativo, eh, diciamo che quello che mi, mi è sempre piaciuto di più è il fatto che le sorti e il destino di un intero nucleo familiare uh, avanti e indietro nelle generazioni potesse dipendere da un singolo evento da un singolo evento uh, causato o avvenuto a un personaggio magari centrale di, quella, di quel ramo familiare e, e questa storia nasce oltre a, a in seguito all'accumulo di, di materiale dalla mia infanzia fino ai 22-23 anni ma nasce proprio dalla scoperta di un evento di cronaca che io non conoscevo che mi era stato nascosto un evento di cronaca sempre legato a Tanino e che è poi il pilastro di quello che è il secondo duello all'interno del del romanzo quindi del del secondo capitolo il capitolo in cui si raccontano le verità più sconosciute di Tanino quantomeno sconosciute a noi, a noi nipoti, a noi che voleva, voleva, volevano essere tenuti più diciamo, al sicuro da certe verità. Che tipo di coraggio c'è stato, se c'è stato, nello scrivere questa storia, nel prendere in mano questa storia, eh, anche a volte che poteva anche creare del disagio, no? ma con la, con la volontà di raccontarlo. No? E, e, e qui ma non si trattava forse di raccontare la verità, perché a un certo punto del romanzo, forse all'inizio, c'è scritto «A verità vera non esiste». È vero, è vero, esatto. Eh, Della verità ci interessa poco a noi che ci appassioniamo di storia, alla fine. A noi ci interessa che ci venga raccontata appunto una storia e che venga raccontata nel modo giusto. Io, da persona che non ha mai conosciuto Tanino e non ha vissuto quei tempi lì, non potrei mai assumermi la responsabilità di dire io adesso racconto la verità. Non sono stato lì, eh, sarei, sarei ipocrita. Però posso, eh, posso raccontare una storia, posso prendere tutti i colori, tutte le sfumature che ho intercettato quando mi veniva raccontato di questo personaggio. Mi veniva raccontato in modi diversi, in maniere diverse. E così si crea un quadro da, da, da mille sfumature e, e così Tanino diventa assimilabile come personaggio a, ai personaggi che ci appassionano anche se eh, ovviamente la persona è sempre un'altra un, un discorso separato rispetto al personaggio e i personaggi possono essere devono essere apprezzati in base alle loro sfumature segrete alle loro caratteristiche è un romanzo certi aspetti anche molto filmico Francesco Aloia questo che ne dici? Eh, sono contento di questa, di questa notazione perché eh, sicuramente nel, nei miei riferimenti oltre a tanti libri ci sono tantissimi film eh, noi della, della mia generazione 
po' più grandi, un po' più piccoli, diciamo, eh, siamo cresciuti in questa commistione di, di media, di, di generi da vedere, leggere, subire e, e quindi si mischia un po' tutto all'interno de, delle nostre teste e forse sono dei, dei vantaggi di essere nati dopo rispetto ad essere nati prima è proprio la possibilità di, di saper passare a livello uh, di sottostrato tra tutti i generi, tra tutte le forme espressive perché le abbiamo in più forse interiorizzate e quindi mi piace proprio l'idea di, di scatenare una scena, un'immagine precisa all'interno di, di chi legge una pagina. Potremmo azzardare adesso anche se poi sono parole che lasciano un tempo che trovano Francesca Loi e mi perdoni di questo. Potremmo anche dire un romanzo, sì è vero, racconta del sud d'Italia ma non solo, ma è anche molto americano, no? potrebbe essere, potrebbe raccontare una storia americana eh, questo romanzo, questo sangue masticato. Ma anche questo mi fa, mi fa contento come, come ragionamento perché sì, io più che, uh, cioè io le storie napoletane, le storie del sud de, del mio territorio mi si sono avvicinato molto tardi. Io sono cresciuto uh, come tanti ragazzi uh, guardando i film di Hollywood, guardando i, le storie americane e quindi proprio il mio immaginario è, è cresciuto in parte grazie a quegli stimoli lì. E quindi eh, sono contento di, di, di essere riuscito a prenderne qualcosa. Spero le parti migliori, che magari possono essere l'epica americana eh, o la scala di grandezza delle cose che, che loro riescono a restituire sempre in maniera molto emozionante e precisa. E quanto c'è di epica nel suo romanzo? Eh, spero, spero un po'. C'è cioè anche eh, nei miei riferimenti, c'è sicuramente anche epica epica greca, epica classica eh, io ho provato a far vestire darmi i miei personaggi nei momenti in cui dovevano duellare tra di loro e proprio perché c'è una sorta di, di preparazione, di catarsi all'interno del, del prima mettersi a nudo e poi indossare eh, l'armi da guerra eh, indossare le, i vestiti adatti per andare ad affrontare la vita e quello spero che che si percepisca, perché l'epica poi dà il peso no? di, di tutto quello che succede, anche se non è vero, appunto il racconto epico. Anche se non è vero, però in quel racconto spesse volte ci si rispecchia ed è questa, ed è questa la cosa che conta. Questo sangue masticato è il romanzo che abbiamo attraversato, il romanzo, lo ricordo, pubblicato dalla casa editrice Nutrimenti, scritto da Francesco Loia, che prima di salutarci ci risponde all'ultima domanda. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è il ritorno del re, eh, l'ultimo capitolo de, della saga del, eh, del Signore degli Anelli, degli Anelli di Tolkien, proprio perché eh, certo noi spesso ci interessiamo ai temi, alle cose più profonde e intime che vogliamo raccontare, ma poi non bisogna mai dimenticarsi che le cose sulla pagina devono accadere, eh, devono accadere una dopo l'altra, perché altrimenti ci si annoia. E spesso grandi libri di, di grandi trame aiutano in questo obiettivo eh sì e poi stiamo parlando di un certo Tolkien e lui sapeva mettere in scena sicuramente i suoi personaggi in modo straordinario no? e lo sa, lo sa bene un certo Gandalf tanto per, tanto, per citarne, tanto per citarne uno la scacchiera è pronta e le pedine si sono messe in moto e, e, e per tornare ancora per un istante al suo libro, in che modo il romanzo Questo sangue masticato è diventato una scacchiera pronta e lei ha messo in moto le, le pedine? Eh, eh, nel momento in cui ho visto il disegno, il disegno completo, quello che era nella mia testa, io vedevo una generazione di sette figli, che è quella che divide me e Tanino, e in schiera, diciamo, uno accanto all'altro, a dividere come fosse appunto una barriera altri due personaggi, che poi sono le due voci narranti della storia. 
quella presente e quella passata, quella mia e quella di, di Tanino, due ideologie molto diverse, ma due persone che nelle no- loro diversità riescono a trovare dei punti comuni molto precisi e quindi il disegno è presto, è presto fatto, è molto simmetrico, nonostante i pesi sulla scacchiera siano, siano di, di, appunto di un peso differente. Grazie Potrei dire, potremmo dire che, che, che se io sono il pedone, tra il re, ma di mezzo c'è tutta una schiera di altri pezzi che possono decidere le sorti di quel, di quel gioco. E per scoprire chi può decidere le sorti di quel gioco non rimane ai nostri ascoltatori che cominciare a leggere questo sangue masticato di Francesco Alloia. Grazie davvero e buona giornata Francesco. Grazie a voi.